huomenta ja tervetuloa uudelle videolle. Mä ajattelin tänään kuvata ihan tällaisen arkipäivän videon täältä Sydneystä, koska tällaisia mä en ole muistaakseni oikein tehnyt. Täällä on muuten kaikuu. Toivottavasti tää ääni kuulosta ihan hirveältä. Mä kuvaan tätä mun uudesta kämpästä. Mä oon muuttanut pari päivää sitten, tai oikeastaan niin kuin toissa iltana todella myöhään, niin mä en ole ehtinyt täällä vielä yhtään oikein asettua taloksi. Mulla on tässä kotitoimisto tällä hetkellä menossa, teen vähän hommia. Sitten olisi tarkoitus lähteä lounaalle Vilman ja Vilman suomivieraiden kanssa ja joo, sitten onkin töitä. Eli käs aika tällainen peruspäivä. Voisin vaikka esitellä tämän kämpän nyt heti ensiksi. Täältä tullaan sisään meidän olkkariin. Verhat on pakko olla kiinni, koska tätä on ihan sikakuuma muuten. Sitten täällä on keittiö. Tuolla perällä on kämpiksen huone. Ja täällä on mun huone. Ja täältä löytyy kylppäri. Siis <laughs> kättäkää tällaista nuden vaaleanpunasta tää seinä. Sitten tämmöiset vaalean siniset. Nää niin kuin. Mut yksityiskohdat täällä myös alas. Tää lattia on myös aika cool. Okei, okay, tää mun huone on aivan kaauksessa. Mä en oo ehtinyt, tai no ehtinyt ja ehtinyt, jaksanut purkaa mitään kamoja. Siellä on muutama paita hengarissa. Loput on vielä tossa lattialla. Mutta mulla on hyvä syy, miksi mä en oo vielä niitä laittanut tonne, koska mun pitäisi pyykätä. Tuolla on ainakin puolet pyykkiä. Täällä on mun ihana työpaita. Jos esittelen. Ask me about transport changes. Että voin kuule kertoa teille kaiken Pohjois-Sidnin busseista. On ollut nyt nimittäin kohta kaksi viikkoa tuolla bussipysäkeillä kertomassa uusista bussilinjaista, jotka vaihtui viikonloppuna. On siis suorastaan asiantuntija tässä asiassa, että tota, kysykää mitä vaan. Mä vuokrasin tämän kämpän sellaiselta aussitytöltä, tai siis on huoneen, jonka piti lähteä eilen jenkkeihin viideksi viikkoa, mutta sillä tuli pieni passisekannus. Ja se olikin sitten täällä illalla kotona, kun mä tulin töistä. Mä olin, mitä sä teet täällä, että mä piti lähteä niin kuin iltapäivällä. Niin tota, joo, sillä oli kuulemma passissa ollut pieni probleema. Jos mä oikein ymmärsin, niin se oli alkuvuodesta hävittänyt passinsa ja tavallaan perunut sen. Sitten se olikin löytynyt ja se oli sille passille sitten hakenut viisumin ja kaikki, mennyt kaikki läpi. Ja nyt se oli mennyt eilen kentälle ja ne oli sanonut, että se oli tää passi on niin kuin hylätty, että tällä ei voi lentää. Niin nyt se on tuolla kaupungilla juoksemassa kaiken maailman suurlähetystöissä sun muissa, hankkimassa uusia viisumeita ja passia ja ties mitä kaikkea. Ja lähtee varmaan yli huomenna. Mutta tämä meni oikeastaan ihan hyvin, koska meidän toi varsinainen kämppis, niin se on tällä hetkellä jossain reissussa, tulee vissiin vasta ensi viikolla. Niin sen huone on nyt sitten vapaa, niin nyt sitten meillä on täällä molemmat huoneet niin kuin käytössä. Mitä tykkäätte näistä mun uusista yökkäri kautta kotipöksyistä? Kertokaa MP kommentteihin. Täällä on siis kirahvi, simba, äm, apina, zazu, tuolla on nala, zebra. Onks näillä zebroilla apinoilla mitään nimiä tietääks kukaan? Aika tämmönen väripläjäys. Siis ei helvetti, mä oon kyllä yks maailman suuni idiootti. Me oltiin sovittu tyttöjen kanssa, että nähdään puoli 12 Aleksandriassa. Me mennään semmoseen to groundsiin. Se on yksi mun lempari kahviloista. Niin mä halusin senkin takia ottaa teidät messiin. Mutta siis mä olin kattanut bussit. Ja niin kuin olin koko ajan sillä, että joo, mä tiedän milloin mun pitää lähteä. Ja meikkasin ajoissa ja kaikki. Mutta äsken mä huomasin, että Vilmalta oli tullut viesti, että ne on vähän myöhässä. Ja sit mä olin, että okei, ehkä mä ikkaton sit niinku seuraavan bussin. Mutta sit mä tajusin, että mä oon itse jo ihan sairaan myöhässä. Mun pitäisi olla tyli siellä. Mä asun kunnon tämmöisessä kuopassa. Ihan sama mihin suuntaan kävelee, niin kauhean hengästyminen. Paitsi biitsille päin. Mutta siis, minä urpana olin kattonut bussit niin, että mä olisin siellä 12.30. Eli mun aivojen mukaan puol 12. Eikä niinku suinkaan silloin 11.30, mikä ilmeisesti on puol 12. Tätä tietä kun jatkaisit, niin pääsis Gucci Beatsille. Mä siis muutin taas Randwickiin. Sanoinkohan mä sen jo? En oo varma. Mut tää on se sama alue, missä mä asuin silloin öö, keväällä. Tai niinku aussi syksyllä. Ja tota, tykkäsin tästä ihan sikana. Ihan olla niin lähellä rantaa. Nyt mä oon itseasiassa niinku vielä lähempänä rantaa. Et mä oon sen alueen niinku rannanpuoleisella 
puoliskolla. Siis mä oon nyt bussissa tulossa, mutta siis kun mä oon kanssa myöhässä. Niin... Tää Aleksandria on aika tällaista teollisuusaluetta. Täällä on enemmänkin jotain kaikki kuuleja kappiloita. Mutta tänään tosiaan mennään tonne Crown Scene. Jes, vihdoin perillä. Äh, me katsoisiko tytöt täällä Kevinin luona. Kevin on tuolla, mutta tyttö ei näy missään. Pienet kojut ainakin osittain auki tänään. Kaikki ei näköjään ole, mutta täällä on kaikki jälkkäreitä ja muita. Nyt me yritetään päättää, että mitä tässä ottaisi. Ilman mitä ei ottaa jälkkäriksi. Vaikeus ja päättää. Täällä on tämmönen leivostiski. Ja täällä on äh, munkkitiski. Viimeksi viikonloppuna, niin silloin me nähtiin, kun näitä eläimiä ruokittiin. Ja silloin noita kaikki pieniä tuollaisia tiskejä tuolla keskellä, niitä oli kans enemmän auki. Mut ihan kiva, että niitä on tälle arkena kies jonkun verran. Kävelee junalle päin. Tässä matkalla on tämmöinen joku antiikki halli. Erittäin jännittävä. Niin, Päivän asu, työhousut, joista läkähtyy. Olisi ehkä pitänyt ottaa shortsit messiin. Tai siis päälle ja housut messiin. Siis mä en kestä. Mulla on ihan tämmöinen melkein samanlainen musta mekko, minkä mä oon ostanut nykistä. Uh, Weekends Closetista. Eli kans tämmöinen vintage second hand mesta. Siis täältä löytyisi ihan vaikka mitä kuvaa jaksais oikeesti penkoa. Sikä makeit vaatteita ja... Kaikkeen huonekaluja. Oh, Itsiku, ei mä haluan tämmösen paida. Mut niin, siis hitto kun ei mahu kassi oikein mitään, ei voi ostella mitään turhaa. Mulla ei ole nyt kauhean vahvaa suorittamista tänään. Mä oon ilmeisesti pudottanut taskusta opalin, eli siis bussikortin. Ja tuohon bussiin milloin pääsen töihin. Ei, siihen ei pysty ostamaan kertalippua, eli joudun hakemaan nyt uuden kortin. Ja on jo varmaan myöhässä. Eli todella hienosti menee. Siellä just niin saa lähtee edelleen bussi. Eli mulla on nyt varmaan kymmenen minsa aikaa seuraava. Jee, yeah, selvisin töihin. Pitää vaan käydä ihan toiselta puolelta hakemassa lippulattusia. Vaihtaa paita päälle. Ja seuraavat neljä tuntia täällä taas valistumassa bussien ihmeellisestä maailmasta. No niin, mitä sä haluat tietää busseista? Kysy muuta, kerron kaiken. Kello on nyt jotain vähän yli seitsemän ja tota, mä en jaksa mennä vielä himaan. Torstaisiin on late night shopping, eli kaupat on vähän myöhempää auki, niin mä tulin vielä käymään keskustassa. En oikein tiedä miksi, mutta se teki vähän mieli. Tuntuuko joskus siltä, että on pakko nostaa jalat ylös? En tiedä nyt onko laskimavaivoja vai mikä on, mutta jalat on ainakin aivan poikki. Mutta arvatkaa mitä? Mä tajusin minkä takia mulla meni ne kelloajat päivällä ihan sekasi. Siis täällä tosi monet sanoo niinku, öö, vaikka half. Five, niin se tarkoittaa niinku half past five, eli siis mikä tää on, puoli yli viisi, puoli kuusi. Toisin kuin suomeksi, puoli on niinku ennen puolikas, kyllä te tiedätte. Niin mä tulin nyt siihen tulokseen, että mun aivot on ajatellut tän niin, että okei, nähdään puoli kaksitoista, kääntänyt suoraan englanniksi half twelve, ja siitä mä oon sitten ajatellut tietysti loogisesti, että half twelve, joo, puoli yksi. Eli ilmeisesti osaan edelleen lukea kelloa, mutta... Tää suomi-englanti translating ei nyt ihan niinku toimi. Mut joo, mä tulin vaikeasti kotiin, kävin suihkussa ja söin ja näin pois päin. Ajattelin tässä hetken vielä datailla ja mennä sitten nukkumaan. Öö, kertokaa kommentteihin MP, että kiinnostaako tämmöiset ihan perus arkipäivämeiningit vai haluatteko nähdä mieluummin kaikkia sightseeing juttuja sun muita reissuhommeleita. Mut joo, jos tikkisit videosta, niin laita pöykut pystyyn ja me nähdään taas ensi videossa. Moikka!